പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അതുകൂടാതെ അബ്നോർമൽ മോൾഗ്രാമാസ് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആർ സം മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പല ഇതുകൊണ്ട് എന്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളൂ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ വോളിയം വരുന്നുണ്ട് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ മൊളാരിറ്റി അതിൽ മാസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം മാസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറില്ല അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് മൊളാലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കില്ല മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ അതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൊളാലിറ്റിയും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും താപനിലയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫൈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണന്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഒരു നം ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആകെ നമ്പർ ഓഫ് മോളുമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോള് ആകെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അനുപാതം അതിനാണ് എന്ത് പറയുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് കൈ എ ഈക്വൽ എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സോൾവെന്റ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ എ ഈക്വൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈക്വൽ എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അതുപോലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ മിക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് എത്ര ഓൾ അതായത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടറും എത്തനോളും ഉള്ള മിക്സ്ചറിന്റെ മിക്സ്ചറിലെ വാട്ടറിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര വൺ ആണോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ ടു ആണോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണോ ഇതിന്റെ ആൻസർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ വന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സോൾവെന്റിന്റെയും വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സൊല്യൂട്ടിന്റെയും വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇഫ് എൻ എ ഈക്വൽ വൺ ആൻഡ് എൻ ബി ഈക്വൽ വൺ രണ്ടിന്റെയും വൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇവിടെ സോൾവെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ സോൾവെന്റ് അല്ലെ ഇപ്പോ എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സോൾവെന്റ് എത്ര വൺ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സോൾവെന്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈസ് നോണാസ് മൊളാലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് മൊളാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി അല
എങ്ങനെയാണ് ഈ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് വൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഫോർ വൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ അളവ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷന്റെ അളവ് എത്ര എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് വൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ചില കേസിൽ അസോസിയേഷനോ ഡിസോസിയേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഐ ഈക്വൽ വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില കേസിൽ ചില സോൾട്ടുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ സിയിൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയാളെ സി യു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഐ എന്തായിരിക്കും വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ചില കേസിൽ അസറ്റിക് ആസിനെ പോലെയുള്ള ചില മോളിക്യൂസിന്റെ കേസിൽ അസോസിയേഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂസിന്റെ എണ്ണം കുറയും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഐ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐ വാൻഹോ ഫാക്ടർ ഐ ഈക്വൽ ഒബ്സർവ്ഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ നോർമൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബ്സർവ്ഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യൂ ബൈ അതിന്റെ നോർമൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നോർമൽ മോളിക്രാമാസ് ബൈ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളിക്രാമാസ് ഇതിന് നേരെ തിരിച്ച് നോർമൽ മോളിക്രാമാസ് ബൈ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളിക്രാമാസ് അങ്ങനെയും വാനോ ഫാക്ടർ ഐ കാണാം ഓക്കെ ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വാൻ ഹോ ഫാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ വാൻ ഹോ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഐ ഫോർ ആക്വസ് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ക്ലോസ് ടു ടു വൈ ദാറ്റ് ഫോർ എത്തനോയ്ക്ക് ആസിൻ ബെൻസീൻ ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൈ കെ സി എല്ലിന്റെ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ രണ്ടിനോട് അടുത്താണ് എന്നാൽ എത്തനോയ്ക്ക് ആസിൻ ബെൻസീനിൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം കാരണം കെ സി എൽ അയോണൈസി അങ്ങനെ കെ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറും കെ സി എൽ അവനെ സി കഴിഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അതായത് കെ കെ സി എല്ലിന് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും എന്നാൽ എതരോയ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് നടക്കുക അതാണ് വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കെ സി എൽ അവനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ അവനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഡബിൾ ആവും കാരണം കെ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് കെ സി എൽ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കെ പ്ലസ് ആയി മാറി സി എൽ മൈനസ് ആയി മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡബിൾ ആയി മാറുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ വാൻഹോ ഫാക്ടറും ഡബിൾ ആവുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വാൻഹോ ഫാക്ടർ ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ മോളിക്രാമാസ് പകുതിയാ വെച്ച് ചെയ്യാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ വരിക അപ്പൊ ഡബിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എത്തനോയ്ക്കാസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തനോയ്ക്കാസ് നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എത്തനോയ്ക്കാസ് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഈ മോളിക്കുള്ള ഹൈഡ്രജനും മറ്റേ മോളിക്കുള്ള ഓസിനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് അതുപോലെ വെഡിങ് കാണുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓസിനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോളിക്കുൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ പകുതിയായി രണ്ടുള്ളത് ഒന്നായി നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ പകുതിയായി മോളിക്രാമാസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അതായത് ഈ കേസിൽ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ എ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് കാരണം ഇത് അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്ക കുറവാണ് ഇന്റെ കേസ് ഓഫ് എത്തനോ ഐക്യാസ് അസറ്റിക് ക്യാസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കുവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡൈമറൈസേഷൻ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒന്നാകുന്നു അതാണ് അസോസിയേഷൻ അവിടെ ഓക്കെ ഏത് ബോണ്ട് വഴി ഇന്റർ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി ദസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിക്കം ഹാഫ് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പകുതിയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ പകുതിയാവുന്നു മോളിക്രാമാസ് കിട്ടുക എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോളിക്രാമാസ് നമുക്ക് കിട്ടുക
എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസിന് രണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് മൂന്ന് എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് രണ്ട് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് മൂന്ന് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ദർ ഫോർ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ ഈക്വല് ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണിഗ്രാ മാസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അതായത് എൻ എ സി എല്ലിന്റെ മോണിഗ്രാ മാസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പകുതിയാണ് കിട്ടിയത് അതിന് കാരണം എന്ത് നമ്മളിപ്പോ കെ സി എൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കാരണം മോണിഗ്രാ മാസ് പകുതി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ എൻ എ സി എൽ അവൻ എ സി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടന്ന് രണ്ട് പാർട്ടികളായി മാറി അല്ലേ എൻ എ സി എല്ലിന് ഡിസോസിയേഷൻ നടന്ന് രണ്ട് പാർട്ടികളായി മാറും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ ഡബിൾ ആവും അതുകൊണ്ട് വാൻ ഹോ ഫാക്ടറി ഡബിൾ ആവും മോളിഗ്രാ മാസ് അതിന്റെ പകുതിയാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെൻ എത്തനോയ്ക്യാസ് സ്ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബെൻസിയൽ എത്തനോയ്ക്യാസ് ബെൻസിയൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എത്തനോയ്ക്യാസിന് ഡൈമറൈസേഷൻ നടന്ന് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഒന്നായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂസിന്റെ എണ്ണം കുറയും മോളിക്യൂസിന്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മോളിക്യൂസിന്റെ എണ്ണം പകുതിയാവും മോളിക്യൂസിന്റെ എണ്ണം പകുതിയാവുമ്പോൾ വാൻഹോ ഫാക്ടറും പകുതിയാവും ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്